J'ose croire que j'ai la meilleure recette de gâteau d'anniversaire du monde parce que le concept est fantastique. Dans le fond, on fait un appareil pour faire deux gâteaux, un pour les invités et un autre tout spécial pour le fêter, le ou la fêter. Donc, ça fait sentir la personne encore plus spéciale. Puis, euh, le gâteau, euh, non seulement il est délicieux, il est beau et je vais vous donner trois façons de les décorer en plus aujourd'hui. Comme pas mal toutes les recettes de gâteau, ce qu'on va faire comme première étape, c'est mélanger les ingrédients secs ensemble. Ici, j'ai de la farine tout usage avec de la poudre de cacao, la poudre à pâte, du bicarbonate de soude et une petite pincée de sel. Et voilà. Oh mon doux seigneur! Denise! Denise! Je vais mélanger tout ça ensemble. Donc là, on va poursuivre en mélangeant ensemble les ingrédients humides. Donc ici, j'ai du sucre de coco. La raison pour laquelle j'utilise ce sucre-là, c'est que c'est un sucre qui est plus naturel. Euh, aussi, euh, c'est un gâteau que j'ai fait pour la fête de ma fille il y a trois ans. Et euh, mon neveu et ma filleule ne mangent pas de sucre raffiné. Fait que je voulais que tout le monde puisse en manger. Euh, je vais mettre aussi de la compote de pommes, de coco et de l'huile végétale. On va fouetter ça ensemble un bon petit deux minutes. Question d'obtenir un beau petit mélange homogène. Ça, c'est fait. Je vais incorporer les ingrédients secs ainsi que du lait d'amande en alternance. On commence toujours par la farine et on termine toujours avec la farine. J'ai préalablement huilé deux moules à charnière de 9 pouces ainsi qu'un petit moule tout mignon de 4 pouces. Ça fait que ça, ça va être le gâteau pour la, là où le fêté. Et celui-là pour le groupe. Je vais verser l'appareil dedans. J'ai préchauffé mon four à 350 degrés. Et euh, je vais enfourner le tout pendant 40 minutes pour les deux gros, 30 minutes pour le petit. En faisant un petit ménage puis en m'installant pour vous montrer comment décorer le gâteau, j'ai décidé qu'on allait skipper l'étape du glaçage parce que c'est vraiment simple. Dans un robot, on met trois choses. Du fromage à la crème, de la compote de pommes puis un petit peu de sirop d'érable. That's it. Fait que ça donne ça ici. Puis on va passer plus de temps à décorer nos petits bébés. Fait qu'on va commencer avec l'option un peu plus colorée. Donc, je mets un premier étage sur mon pied à gâteau et je vais faire un petit splush de glaçage sur le gâteau. Je vais aller déposer l'autre moitié sur le gâteau. On va appuyer comme ça pour que ça ressorte un petit peu et que ce soit appétissant. Et à ce côté-là, est particulièrement joli. Et on repart ça avec un autre splush sur le dessus. Donc, on termine ça avec une petite euh, touche comme ça. Et euh, ici, mon amie Anne a préparé une petite banderole trop mignonne qu'on va mettre sur le gros gâteau. Euh, dans le fond, euh, vous pouvez y aller avec des petits pompons comme ça qu'elle qu a fait avec de la laine ou vous pourriez faire des petits fanions avec du papier, euh, des tissus euh, recyclés, n'importe quoi. Euh, C'est vraiment... On prend euh, deux pailles ici. C'est pas très zéro déchet, mais euh, si, si jamais vous en avez qui traîne, euh, ça fait l'affaire pour accrocher notre petite banderole. Et euh, sur le petit gâteau ici, on va le faire matcher. Et on va terminer ça avec une petite bougie d'anniversaire au centre du gâteau. Et voilà notre première façon de décorer notre gâteau d'anniversaire parfait. Je vais les mettre derrière moi, puis je vais poursuivre. Fait que la deuxième version du gâteau, ça fait longtemps que j'ai pas fait un ça, puis il y a comme quelque chose qui apparaît. Est-ce que je peux le faire, Nick? Oui. OK. Fait que les gâteaux vont apparaître? Hey! C'est fantastique! Bon, alors euh, là ici, j'ai mes deux petits gâteaux. Je vais les égaliser en coupant le dessus avec un couteau. Hop! Et voilà! Donc c'est parti les amis pour un Naked Cake. Le principe d'un naked cake, c'est qu'on veut voir le gâteau un petit peu en dessous. Fait qu'on va aller euh, enlever l'excédent de glaçage sur les côtés en grattant avec euh, notre petite spatule coudée ici présente. Comme ça. Fait que ça, c'est euh, un naked cake. Je vais retirer les petits bouts de papier parchemin. 
pendant que je faisais celui-là, euh, <rire> le petit est apparu. Fait que, euh, et on a dévoilé notre secret comme quoi je n'ai pas fait celui-ci. Merci Véronique. Fait que j'ai des oranges séchées ici. J'ai aussi de la petite verdure. Puis je vais essayer de ne pas tenter une petite décoration cute. C'est une version que je dirais qui est quand même euh, plus adulte, là, je ne sais pas pourquoi, mais je servirais ça à ma mère et je serais fière. Veux-tu aller rejoindre des amis? Oui! <rire> le dernier gâteau et non le moindre, ça va être tout simplement être un, un gâteau qu'on va glacer. En fait, on va mettre du glaçage, mais deux couleurs. Donc, c'est un petit projet Pinterest. Euh, je ne l'ai jamais fait officiellement, fait que je m'aventure avec vous. On va mettre... La moitié de ce gâteau au fond du moule, encore une fois, avec les petits papiers parchemins, ça aide beaucoup à faire un beau travail, si tu le places comme il faut. Et je vais commencer avec mon glaçage. C'est la même recette, on a juste mis du colorant rouge et jaune à l'intérieur. Donc, ça, c'est la première étape. Je vais ensuite rajouter l'autre étage de gâteau. J'ai fait exprès d'en laisser pas mal sur les rebords pour que ça comble le vide. Fait qu'on est reparti pour l'autre moitié avec du glaçage blanc. Fait que là, c'est le moment de vérité où on va aller marier nos deux copains ensemble. Donc, euh, avec l'aide de ma petite spatule, je vais aller m'amuser et euh, étendre le tout comme ça. Je vais retirer mon petit papier parchemin sauveur de vie. Donc, le petit gâteau ici a été fait en même temps. Et là, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va décorer avec des petites fleurs. Ici. Je vais mettre une petite comme ça. Je pense que je vais mettre une petite bougie. Comme ça, en cire d'abeille. Comme ça. Et voilà. Ici, je vais opter pour les plus grosses. Alors, euh, voici le troisième gâteau qui est, euh, ma foi, très féminin, je trouve. Donc, euh, la recette du gâteau est dans le livre dessert qui est sorti euh, l'été dernier. Puis, euh, pour toutes les idées de décoration, euh, je pense que je vais tout rapatrier ça dans un petit article sur le site. Donc, vous allez avoir euh, les méthodes puis euh, les idées euh, rapatriées au même endroit. Euh, merci et euh, à la prochaine Capsule Web!